Can you point to land? So we'll give different interesting commands in the second period. Ừ. Trong cái giai đoạn thứ hai thì chúng ta sẽ uh, cho trẻ những cái yêu cầu thú vị uh, liên quan đến việc uh, uh, chỉ đất và nước thì mình có thể nói là con có uh, chạm vào phần đất, con có thể miết tay vô cái phần nước, con có thể sờ vào cái phần uh, đất kiểu kiểu là như vậy. Uh, yep. In the third period, you will point to water and ask what is this hopefully uh -huh. the child will answer water you will mm -hmm. you will touch the land part and ask what is this and the child must be able to say land mm. thì đến cái giai đoạn thứ ba mình sẽ chỉ vào phần đất phần nước và mình hỏi là đây là gì thì trẻ sẽ hy vọng là trẻ sẽ nói được là đây là nước mình sẽ chạm vào cái phần mà cát mình sẽ hỏi là đây là gì thì trẻ sẽ trả lời là đây là đất yep. yes. The age of presentation for this is going to be uh, after the child has worked with tactile material and mm. around the age 4 Ok uh, Thời điểm trên bài của cái này á, là khi mà trẻ đã làm việc với những cái học cụ uh, uh, xúc giác và nên nếu mà nói về độ tuổi ấy, thì cỡ khoảng đâu đó tầm 4 tuổi yep. yes. The direct and indirect team uh, will be given by Shalini Can that be possible Shalini? Uh, uh, yes, uh, yes, yes. Mục đích trực tiếp và mục đích gián tiếp thì cô Shalini sẽ gỡ cho mọi người ạ à. The point of interest can be the rotation of the globe on the axis the smooth and rough surfaces and the two names that goes to these two surfaces these can be points of interest. Ừ. Cái điểm thú vị của cái bài trình bày này có thể là việc là trẻ trải nghiệm được quả địa cầu nó quay quanh trục của nó như thế nào và có thể là uh, cái cái sự mịn mượt của phần đất nước và phần thô ráp của đất cũng là có thể là điểm thú vị hoặc là cả hai cái tên đất và nước cũng có thể là điểm thú vị yep. So uh, we generally uh, there's a nice anecdote that I remember when I see this globe um, Maria Montessori said this is the world and that one of the children said oh this is the world my uncle has been uh, traveling around the world so they understand or they have a picture for this this word world which they didn't have before. Ừ. À, một cái một cái giải thoại thú vị là khi mà bà Maria giới thiệu với trẻ về cái cái quả địa cầu này và nói với trẻ là đây là thế giới thì một một trẻ ở trong nhóm mới reo lên là ồ oh, đây là thế giới à cậu của con đã đi vòng quanh thế giới đó thì theo một cách nào đó trẻ đã trải nghiệm được cái khái niệm cái từ thế giới nó có nghĩa là như thế nào một, một cách chung chung thôi nhưng mà nó nó có cái cảm giác về cái điều đó nha yeah. that's why we say none of us have experienced the entirety of world nor can our eyes or hands experience it completely but such materials which are precise and which are symbolic helps the child to visualize these words. Ừ. À, nó giống như là tôi đã từng nói với chúng với các bạn là không có ai trong chúng ta đã từng đi khắp thế giới trải nghiệm khắp thế giới bằng bằng tay và mắt của mình nghĩa là không ai đã từng đi khắp hết căn cùng ngõ hẻm của của cái quả địa cầu này để có thể nói là mình biết toàn bộ thế giới nhưng mà với cái bộ học cụ này nó vừa đơn giản mà vừa giàu tính biểu tượng thì trẻ đã có một cái ở đó về yep. yes so after this particular material we can offer two different kinds but I'm going it in, in another order we have another glow called the 
continents globe ừ à, rồi bên à, bên cạnh cái quả địa cầu về đất và nước đó, thì chúng ta có một loại à, một cái quả địa cầu khác nữa gọi là continent là cái quả địa cầu về các châu lục nhất yep. yes. You can either offer continents globe after the first globe or you can offer this material which is called as land and water forms. Either one of it you can offer. Rồi, sau cái quả địa cầu đất và nước á, thì bạn có thể giới thiệu cho trẻ một là nhờ quả địa cầu về châu lục, hai là cái mô hình về đất và nước. Yep. But today I'm going to offer first the continents globe and uh, even this globe can rotate on its axis and if you see each continent is painted in a different color. Ừ. À, rồi nhưng mà hôm nay cô sẽ giới thiệu cái uh, quả địa cầu về châu lục này và bạn thấy đó à, cái, cái quả địa cầu về châu lục này nó cũng có thể xoay được và nhà, khi mà mình xoay thì mình có thể thấy là những cái uh, uh, vùng những cái những cái châu lục khác nhau cũng được sơn những cái màu khác nhau nhất yep. yes and we are going to again offer name lesson for each uh, in each sitting we can offer two or three names and of three uh, two to three continent names can be offered in one sitting. Ừ. À, thì uh, chúng ta có năm cho hết đúng không? Thì uh, trong cái buổi đầu tiên trong cái giai đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ giới thiệu cho trẻ hai hoặc là ba cái tên gọi về những cái lục địa khác nhau nhất. Yes. Uh, would they be able to write this by themselves? Ask them. Uh. Mọi người có thể viết về cái uh, bài trình bày này Tự mình viết cái bài trình bày này được không? Nó cũng là bài học gọi tên đó ạ à. For example, two names uh, of two continents It can be Asia and South America or something like this And write the first period, second period and third period mm. uh, Yeah Um, các bạn có thể chọn bất cứ hai hoặc là ba cái tên gọi nào để mà giới thiệu cho trẻ cho cái bài học gọi tên này có thể là châu Ô, á rồi nam mỹ uh, và bạn có bạn sẽ uh, viết cái bài trình bày của mình theo ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba mọi người làm được đúng không ạ ok yeah most of them have to after writing the presentation they will have to write a footnote um. Uh, you say that they don't need to write the full presentation for this. They Just need to write the whole presentation, but uh, they can do it by themselves. And uh -huh. after writing the presentation, uh -huh. they need to write a footnote, which uh -huh. would be about the ocean, uh, the globe for oceans. Ah, uh, okay. Um, các bạn phải viết chi tiết về cái uh, bài trình bày về các cái châu lục này. Um, và sau đó ở cái phần ghi chú á, thì chúng ta sẽ nói về tên của các đại dương You mean the name of the oceans, right? Yes okay. So here what they can do is uh, the names of the oceans are uh, Pacific Ocean mm. Indian uh, Ocean uh -huh. You want to uh, say that first The names of the oceans are Pacific Ocean uh. Indian Ocean Atlantic Ocean, mm. Antarctic Ocean, and Arctic Oceans. <laughs> <laughs> I'm trying to see how to, um, you know, write it in the chat box. But once I started sharing, I'm not able to see the right. screen like before. So that's that's my whole problem. Okay. Uh, rồi, Dalvi, could you anh help anh uh, by no, writing in the chat? Please, if you could. I'm okay. not able to figure it out here. Uh, no so, problem. Yeah, I can type it. Yeah. One minute, one minute. Just give me a moment. Yeah. yeah. Now you go on saying uh, yeah. Pacific Ocean. 
à, chúng ta có trong cái phần mà uh, ghi chú ở phía dưới mình sẽ nói về tên gọi của các đại dương sau khi mà mình đã giới thiệu cho trẻ về tên gọi của các châu lục thì mình sẽ giới thiệu tiếp về tên gọi của các đại dương nó sẽ là thái bình dương ấn độ dương đại tây dương bắc băng dương và một cái nữa thì lên không nhớ năm châu bốn biển đủ rồi bốn biển đúng không à đủ rồi all is four of the oceans right pacific ocean indian uh -huh. ocean atlantic ocean antarctic and arctic ocean four five <laughs> Five. But generally, uh, Arctic and Antarctic is considered the same. Yeah, uh, I think so because yeah, I four I, oceans. I learned this is four ocean. So Arctic and Antarctic Ocean is one yeah. name. Yeah, right. Okay. Ta có bốn biển. Mình nhớ đi năm châu bốn biển mà đại uh, Thái Bình Dương nè, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Yep. Yes. Each ocean will be painted in different shades of blue. The globe for ocean uh -huh. when they are preparing, all the land will be brown in color. Uh -huh. And each ocean will be in different shades of blue, light blue, greenish blue, powder blue, like that. Different shades of blue they can use. Turquoise blue. Like but, that. Uh, uh, but for the four oceans, we don't have we don't have that material. Yes, right. We no, need to. They can they make they can make and keep it in their environment. Ah, uh, so this is so that's some, why it's in footnote. It's observe, right? It's an extension. Ah, uh, okay. Cái này là phần mở rộng, cho nên là mình sẽ viết ở trong phần uh, ghi chú thôi. Nghĩa là mình có thể làm một cái quả địa cầu khác và trong và cái quả địa cầu đó là quả địa cầu về đại dương cái này là quả địa cầu về châu lục ha cái quả địa cầu về đại dương thì ở trong cái phần lục địa tất cả sẽ được tô bằng màu nâu hết rồi đến cái phần đại dương thì mỗi đại dương mình sẽ vẽ ở một cái màu xanh khác nhau có thể là xanh ngọc xanh lam xanh gì đó nói chung là những cái sắc thái màu xanh khác nhau để mà phân biệt những cái đại dương khác nhau mình có bốn đại dương tất cả thì lên hỏi là hình như là cái quả địa cầu này nó không có bán trên thị trường đúng không cô nói là mình phải tự làm đó mình làm xong mình để trong môi trường của mình cho nên là cái đó là một phần mở rộng thôi mình viết trong cái ghi chú yep. yes even the globe that they are seeing on the screen we took a normal globe and we painted the land in different colors using oil paint and all the water in one color of paint so you don't have to always buy so if you have an old globe you can convert it into a globe of continents another globe into globe of oceans you can yourself make this material ừ. um, thực ra là các bạn có thể mua một cái quả địa cầu bình thường ở ngoài và bắt đầu sơn lên nó thì để làm cái um, quả địa cầu về châu lục thì bạn sẽ sơn những cái lục địa khác nhau, màu khác nhau. Còn phần đại dương thì chỉ là một màu xanh thôi. Còn đối với um, mình mình làm một cái quả địa cầu khác về địa cầu về đại dương thì mình sẽ sơn tất cả những cái phần lục địa là một màu màu nâu hết. Còn đối với những cái uh, những cái đại dương thì mình sẽ sẽ sơn những cái màu xanh có sắc thái khác nhau. Yep. Yes. So, first they knew the whole world is made of land and water. Mm -hmm. And now they know that water has uh, different uh, names like oceans, different oceans. And the land itself is named as continents and each continent has a different name. That is what they learn by working with this these globes. Ừ. À, nãy à, từ nãy đến giờ thì mình à, đã cho trẻ dẫn dắt cái nhận thức của trẻ đi từ cái đầu tiên là trẻ sẽ nhận thức được là trái đất à, bao gồm hai phần là đất và nước sau đó thì đến cái phần tiếp theo là 
ở những cái vùng đất thì nó có những cái tên gọi những cái lục địa khác nhau mà mình giới thiệu cho trẻ những cái tên gọi lục địa đó rồi tiếp tục là ở những cái nước ở phần nước thì nó cũng có những cái đại dương khác nhau và có những cái tên gọi đại dương đó um, Anu uh, I have questions um, can, do, can you answer it? Yes. I mean is it now or later? No you ask it let's see uh because my 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 son is asking because i introduced him about the oceans and the sea he mm -hmm. asked me what is the difference between oceans and seas because to him it's only like sun's water so how, how old can is he explain it how old four, four and someone's okay um he may not understand because it's only a dimensional difference ocean is the large one and sea is somewhere where there are harbors or small a part of the ocean is called sea okay and some of these which are entering the land and again becoming part of ocean becomes uh, uh, you know seas like the Medi mediterranean sea it is the ocean water that has entered into the mediterranean region and it it is also part of that ocean so it's mm -hmm. a little complex and abstract idea okay mm -hmm. uh, we have bifurcated probably or it was in usage always among us among sailors and they called it by a particular name and we have retained it but if you see uh, ocean, uh, i mean uh, sea is a small part of the ocean a small portion we call it as sea especially which is you know in the in the periphery of land so for some kilometers we call it as sea but otherwise if you see it is also part of the ocean so you can say uh, that that i don't know it needs to wait to understand the difference clearly right now if he says everything is ocean and why we are calling just say all people call this much as sea so we are also calling it and uh, when he is at a, around the age of 7 or a little more than that in his elementary years you could probably clarify why we are calling this portion as sea and but it is again part of the whole uh, of this portion he can understand and appreciate it then um he's kind of no understand because i explained that uh, there's Uh, okay, we, we can discuss it later. <laughs> okay, so um, the age of presentation for this particular um, globe would be after we have introduced the land and water globe and he has worked with the land and water globe uh, quite a bit. Mm. So after uh he has worked, if they are writing in one sentence, they should write age of presentation after Uh, land and water globe. À, ok. Uh, cái thời điểm trình bày của cái uh, uh, quả địa cầu về châu lục này hay là quả địa cầu về đại dương á, mình sẽ nói là sau khi mà trẻ đã làm việc với quả địa cầu về đất và nước. Yep. Yes. So we are going to the next material. Mm. Uh, this is called the land and water globe. Uh, water forms. À, rồi mình sẽ đi tới cái uh, uh, học cụ tiếp theo đó là uh, hình thành đất và nước hả những cái dạng của đất và nước những địa hình địa hình đất và nước chưa chưa uh, chưa chưa tìm ra được cái thuật ngữ uh, chính xác nha mọi người cứ để lên uh, nghe tiếp rồi tìm cái từ chính xác cho nó yes yes So, uh, are you able to see my pointer on the screen? Um, when I'm moving my cursor, are you able to see that? Yeah, yes. it is visible. All right. So, it, I'm it, going to point to each of the landforms and give the names. Okay. And maybe, Shalini, you can uh, type it in, in the chat box. Can you help me? Sure, sure. sure. Yeah. Right. So, yeah, my, you got to have a Cô sẽ di chuyển vào những cái khay này và nó cho chúng ta biết là hình thái đất hả? Ok. Nó cho chúng ta biết cái tên gọi của những cái loại này là như thế nào? 
okay the first one where my uh, cursor is pointing this is island à, cái chỗ mà cô đang uh, chỉ vào con chuột đó nó có nghĩa là đảo yep it is land that is surrounded by water ừ, nó chỉ là một vùng đất uh, bao uh, xung quanh là nước yep the one below that tree which is in blue in color ừ. uh, that is called lake ừ. và cái ở phía dưới mà ngược lại với cái ở trên nó làm xung quanh là đất và ở giữa là một vùng nước thì mình gọi nó là hồ yep so this is water surrounded by land on all sides ừ. đó là vùng đất uh, một cái một cái vùng nước mà xung quanh là đất thì nó gọi là hồ. Lynn, if you know any example from your region for any of these landforms, you could probably include so that they can visualize. I still don't know your Vietnam uh, features, physical features. Okay. So if you could add that for them, it will be an advantage because if I'm going to give my uh, the examples that I have, uh, it will not work for them. They can't visualize. They, the names will be new for them. So if okay. you have any such names, you can say mm -hmm. for the island and lake. Okay. Ha, yeah, yeah. Ví dụ như là cô nói là nếu như mà mình có mình nghĩ ra được những cái uh, những cái hình thái đất và nước nào mà có cái tên gọi quen thuộc ở Việt Nam thì mình có thể giới thiệu luôn thì nó sẽ rất là dễ để mà tưởng tượng ví dụ như cái phần đảo ở trên mình có thể nói với chị đó là đảo Phú Quốc hay là đảo Hòn Tre ở à, đảo Vinhon uh, ở Nha Trang chẳng hạn rồi ở phía dưới là hồ thì ở như là ở Hà Nội thì mình kêu là hồ Gươm hồ Tây ở Sài ở um, ở Đà Lạt thì mình có hồ um, Xuân Hương kiểu vậy. Yes. Thank you. Uh, the next one that where my cursor is pointing, this huh? particular one is called as Isthmus. What? Isthmus. Um, I. I. Uh, shall we may type it in? Uh, it may be useful for you. Bỏ bỏ tay. Trâm hay là ai đó tra dùm cái từ này đi lên cũng không biết từ này là gì luôn. Yes. It's a strip of land that connects two large land pieces. Mm. You see that strip, and here we look. It looks like an arrowhead, but it is actually indicating um, that the the land is large, and one strip is connecting these two large land masses. Mm. Yes. Um, ai cha lên cái cái chữ này có nghĩa là gì ạ? Eo đất, ok. Eo đất là một cái là một cái loại địa hình, một cái loại hình thái đất và nước mà nó là một cái dải đất, một cái dải đất hẹp nối liền hai cái vùng đất lớn. <cười> and Mang... the one below that is called street, and here uh, there is a small Uh, you know, water stream that connects the two parts of the oceans. Yes, a small okay. strip of water which is flowing inside the land and it is connecting two oceans or two parts of one single ocean, whatever. In between the land it passes and it is again part of the ocean. This is called as strait. Okay. Uh... Không biết ở Việt Nam có eo đất nào hết Nhưng mà cái tiếp tục là cái straight Là gì bay? Eo biển đúng không? Cũng nghĩ vậy Là một cái Một cái dải Một cái dải nước hả? Một Một, một cái dải nước nhỏ Mà nó uh, Nối liền hai cái vùng nước lớn Ở giữa là <cười> Một dải nước nhỏ Nối liền hai vùng Hai, hai vùng nước lớn Nghe ghê quá Thank you. I know it is very difficult. 
this is uh, bay um, sorry this is peninsula where the land is covered with water on three sides so there three is land um, yeah but it yes. is covered with water on three sides so this right. is this is uh, peninsula Hồi đó không có học địa lý đâu nha. <cười> à, tiếp tục là bán đảo, một cái vùng đất được uh, bao phủ bởi uh, nước ở ba mặt. Hồi đó xin lỗi mọi người là Linh cũng không học phần địa lý, Linh không học phần động động vật học. Cho nên máy này là với Linh là hoàn toàn mới luôn. Cho nên sorry mọi người, mọi người hãy học cùng Linh. <cười> India is a peninsula, Lynn. We have uh, ocean on three sides and India is connected with Asia. So, India is a peninsula. À, um, bán uh, Ấn Độ thực ra là cũng là một bán đảo đó. Mọi người khi mà nhìn vào địa lý của bản đồ của Ấn Độ, mọi người sẽ hiểu là tại sao Ấn Độ là một bán đảo. Yep. And this is Bay where water is covered on all three sides by land this one mm. ở cái uh, cái khai ở dưới là uh, uh, viết viết giùm em um, we have bay of bay bengal and yes. we have india Bali. on one side then bangladesh on the other side and the um, the other countries on um, doesn't come to my mind immediately but i think singapore or whatever uh, that comes on the other side so there is land on three sides uh, that is surrounding the water so that is called bay so bay of bengal uh, is uh, one of the examples popular examples yeah um chúng ta có một cái uh, ví dụ vịnh rất là nổi tiếng ở việt nam đó là vịnh hạ long đó Câu chuyện là vịnh nó sẽ là ở giữa là một vùng đất bao phủ uh, uh, ba mặt là biển. Nói chung your là... Halong, your Halong Bay is also another example for Bay. Yes, yes. I, I told them already. Uh, okay. Thank you. And the last tray that we have here, uh, this is called Cape. Okay. It is uh -huh. a thin strip of land jetting in the water. Mm. Cave. 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 We say uh -huh. in South Africa, Cape of Good Hope. Uh, when Christopher Columbus came in search of India, the route to India, he ends up in South Africa. And uh, when he sees land, he says this is... Uh, Uh, a sign of good hope so they call that as you know cape of good hope it was a cape it was a small land jetting into water yes mũi cà mau um, cái uh, cái vùng mà có một cái phần nhọn một phần vùng đất nhọn lòi ra lồi ra uh, mình gọi nó là mũi thì mình có một cái ví dụ kinh điển của việt nam đó là mũi cà mau mũi vĩnh điện nói chung là vùng đất của các bạn có các loại mũi gì thì quất quất tới tóc đi à, vậy đó and uh, and the last tree just below that what you see is gulf it is a small uh, you know strip of water that is jetting into the land ocean water or sea water that is jetting into the land but comes it's just a narrow strip That you know breaks the land, but it doesn't break it completely. Mm -hmm. It just jets in and then comes back. So uh, that this is called as uh, gulf. Gulf là gì bà con? Vực. Ocean water jetting into land. Um, Here it's just a narrow amount which is cut. Through the land and entering their land, but doesn't cut it completely. Can you see that? Yeah, yeah, I can understand that. But translated into Vietnamese, it is kind of uh, this Gulf of Mexico. 
um then persian gulf all these are like uh, popular uh, international um examples mexico cũng là mình nghe về cái vịnh mexico đó có nghĩa là một cái vùng mà uh, đại dương á nó ăn sâu vào đất liền nhưng mà nó ăn sâu ở một giống như là kiểu một cái một thay vì hồi nãy là một doi đất thì cái này là một doi nước nó nó sọt vô một chút vậy đó thì uh, mình cũng gọi là vịnh mình không biết là có cái từ khác nhưng mà rõ ràng là mình có nghe là vịnh Mexico thì các bạn kiểm tra thử là do you have um, um, Mexico Gulf Yeah, Gulf of Mexico and uh, another popular one is Persian Gulf. These are examples. Vịnh uh, Vịnh Ba Tư hả? Persian? Persian. Vịnh Ba Tư hả? Chưa nghe bao giờ. Can you help with any local examples if you have done it? I have given Gulf of Tonkin is uh, Vietnam, belonging to Vietnam. Okay. Really? No. <laughs> yes. Thank you. Thank you, Shami. I, I could rely on that for you. <laughs> All right. <laughs> uh, if you see these trays were made by uh, one of the students, I open an opportunity to all students today. I just take that, um, uh, you know, I, I'm just taking this opportunity mm -hmm. and using this dias to open it up. So Anand sir or Shami had never mentioned, you could contribute to your uh, institute by making some materials not that they are expecting it out of you, out of you but as an as a token of affection this was a material made around 15 20 years ago by one of the students so they have uh, used wax colored the wax into brown and blue and they have made this and they have contributed uh, to the institute and we have been using this for literally 18 plus years what you are seeing on the screen is a very old material and it was gifted to the center by one of the students. 18 plus years old? Years old, yeah. Okay. So uh, many students have uh, used, thousands uh, of students have used and it's still intact. Okay. Um, nãy giờ cô nói về việc chúng ta có thể làm cái mô hình này như thế nào, không có nhất thiết là phải đi mua, mình sẽ dùng sáp. Rồi mình nặng ra xong rồi sau đó mình bỏ nó ở trong một cái um, cái khay Rồi ở xung quanh thì mình sẽ uh, nói chung là sáp nặng xong rồi mình tô màu Mình 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 sơn màu lên trên cái vùng đất màu nâu Còn ở phần còn lại thì mình cứ đổ nướng vào thôi Thì đây là cái học cụ mà và, và cái này nó làm rất là bền um, Uh, cái học cụ này là học học trò đã làm và tặng cho trung tâm đó. Uh, và nó có tuổi đời là 18 năm rồi và nó vẫn vẫn đang sử dụng rất tốt yes and uh, you can uh, buy this material it is available and it will have one more uh, pair to it that will be group of lakes and group of islands and it has its own names for it I'm not confused but you can also make this material What, what, what do you mean? Yeah. I, We can make the material ourselves mm -hmm. to the children or mm -hmm. buy the material from the suppliers. Mm. Rồi thì cái học cụ này chúng ta có thể tự làm để cho trẻ dùng hoặc là chúng ta có thể mua từ nhà sản xuất. Yeah. Yes. So uh, the dimension of my material here is, uh, Shali, if you could type it in, in the chat box also, is 10 centimeters. Uh, in width and 15 centimeters in length and depth is 3 centimeters. À, rồi cái học cụ này á, thì mình có thể là kích thước là 10 x 15 đó các bạn và được chiều, uh, chiều sâu của nó là 3 cm. Thì uh, uh, mình mình không cô nói là mình dùng wax là sáp để mình làm tại vì thực ra là nó có tiếp xúc với nước cho nên mình không làm dùng đất sét được nó sẽ bị bỏ ra What is the depth you said? 3 centimeters. How much? How much? 3 3 centimeters. 3 centimeters. Ok. Ok. 
<cười> ý là nghĩ đến rau câu hả <cười> Cái thứ ba time I have Shalini? Sorry, because I'm not able to see anything here. You you uh, you still have another 10 minutes. Will you stop me uh, at the uh, right time? Yeah. 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 Sorry then. Continue. Uh, yes. Yes. Uh, someone asked about the name of the three and four. Một, hai, ba, bốn. Ý là một cái là... Uh, bạn uh, kéo chát lên phía trên đó là bạn sẽ thấy uh, nó có cái ba là y... eo đất và một cái nữa là eo biển yep okay so uh, we have used wax you can use any material that is waterproof uh, for uh -huh. preparing this material so uh -huh. if you're using some uh, plasticine clay Or whatever you can fix these land and water forms you can use thermocol color it and then fix it on the tray or you can uh, use some material that will or resin there's something called as resin so you can use such material and also hand make these materials rồi uh, với cái việc làm cái học cụ này thì ở đây là cô dùng là uh, sáp nhưng mà chúng ta có thể dùng những cái vật liệu những cái chất liệu khác mà miễn là nó chống thấm nước để mà mình làm nếu mà dùng bằng đất sét thì mình phải làm sao đó để mà chống thấm cho cái cục đất sét đó <cười> mình sẽ để nó cố định theo cái kích thước của cái khay như vậy thì các bạn có thể tự làm hoặc là mua ở nhà cung cấp nhé. Yeah. We're going to offer the names as a presentation. So here I have taken a sample and uh, uh, I have just you know set it up how we would be presenting this. Okay. Uh, mm. You first translate that, then I'll explain the setup and then I'll say what. As the presentation, we'll go in three stages and stop okay. after this. Okay. Um, mình sẽ bây giờ là mình sẽ đi vào việc là trình bày cái hình thái đất và nước như thế nào. Thì uh, đây là cái của cô cái um, cái việc mà mình để các cái học cụ nó lên trên bàn như thế nào. Rồi cô sẽ đi vào chi tiết là mình sẽ làm những gì và mình sẽ có những cái giai đoạn nào. Yep. Yes. So we have a special oil cloth for this. This this can be done on work mat or chalky. Mm. This uh, rồi mình sẽ có một cái thảm dầu đặc biệt. Nghĩa là nó bự đó. Uh, để mình để nó ở trên uh, mặt bàn hoặc là trên thảm làm việc. Yep. We have an oil cloth. If you see, mm. first we yep. lay the oil cloth, mm. then we have the mug. This is mm. to the right side mm. of wherever you're sitting. Mm -hmm. Okay. And then you have the bucket on the left extreme corner and mm. a small piece of cloth for wiping any spills. Okay. okay. This is the uh, setup. Right. Cái setup của mình là mình sẽ để hai cái khay của một cặp ở giữa uh, cái thảm dầu rồi ở bên uh, phải thì mình sẽ để một cái ca màu xanh ở bên trái thì mình sẽ để cái xô để đựng nước rồi ở phía dưới góc trái thì mình sẽ để một cái uh, một cái khăn để thấm nước những cái nước mà bị nhỏ ra ngoài đó yep. The mug has an indication mark such that mm. there is enough water to pour wherever you see the water feature here, right? Mm. We must have enough water to pour onto both the trays. So we will have a mug which can hold so much water and an indication line for that much water to be carried in the mug. Okay. Uh, bạn thấy ở trong cái, uh, cái ca này uh, thì chúng ta có một cái, uh, cái vạch chỉ vậy? vạch chỉ để chỉ là bao nhiêu nước 
à, mình sẽ múc bao nhiêu nước đến cái vạch đó để có thể đổ vào những cái khay này à, tại vì nếu mà đổ nhiều nước quá thì nước nó sẽ tràn ra bên ngoài đó cho nên là mình còn phải có một cái vạch chỉ và cái cái vạch đó nó sẽ được đo dựa trên cái học cụ của mình yep yep so once uh, we have set it up with the help of the child We'll ask the child to fetch water in the mug till the indication mark. This is the presentation and it will be an individual presentation. Ừ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến bài trình bày và đây là bài trình bày cá nhân ha. Thì đầu tiên là mình sẽ kêu trẻ là lấy nước và chụp ca cho đến cái mực, cái, cái, cái đường chỉ dẫn đó. Yep. I forgot one step in the preparation. The child will have to wear an apron for this presentation. What the child have to apron? Could you type yeah. it in, Charlene? Apron. Yes, 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 apron. I know. Uh, rồi cô quên mất một bước ở trong phần chuẩn bị nữa là trẻ phải mặc tạp về. Tại vì chúng ta làm việc với nước. Yep. Thank you. So uh, we ask the child to pick up the mug and see. Do you see? This is this, this blue part is water. Can you pour water here? But when you're pouring, see that the water is below the land. Ừ. À, rồi, mình sẽ chỉ với cho trẻ là con có thấy cái chỗ này không? Cái chỗ màu, màu, màu xanh này chính là nước đó. Mình sẽ đổ nước vào cái phần này. À, nhưng mà hãy lưu ý là mình sẽ đổ nước như thế nào cho nó thấp hơn cái mặt, mặt đất. Yep. But I think that the, the indicator is um, is measured based on the material, right? Yes. Yes. So anyway, it's not float floating. I didn't get you. Anyway, it's not like um, uh, full of water, so that it will uh, spread to the land. Yes, so that's why it should be below the land, isn't it? Otherwise, it will submerge the land. In reality, if water rises above the land, it will submerge the land, right? So right. technically, we, we are doing this, but the child will realize this when he's in the elementary years, okay? So we are only telling him sensorially. We are not complicating it for him. We are giving facts, but in a very indirect way. So we say, when we are pouring water here, We will take care that, let's say this is the land level. So we are going to pour it. We can show it in the material. When we have the material, we will say, we'll see that it is below land. When you're pouring it, you pour it below in such a way that it is a little lower than land. And you stop pouring when it has reached that level. That's how we help the child to understand not to pour it fully. But I, I mean that because we have the indicator in the indicator line no, in indicate, the no it will not help because he is going to pour into the first tray and stop and then he'll pour it into the next tray the first ah. tray itself if he empties the whole mug we don't want that ah. happening right yeah we want him to pour it only in the blue portion right and if he keeps pouring it will obviously fill the tray correct so yes. we don't want that happening So we will say, we'll pour the water. You see this blue portion? We'll pour water here. Yeah. When we pour, we will pour it in such a way, it is always below the land. Uh, so I, I will confirm that uh, just in one um, pouring the water into the muck, then we use that water for both trays, right? For the trays, yes. Yeah, okay. Right. Um, khi mà mình uh, múc nước vô trong cái ca đó thì mình sẽ múc nước ngang cái mặt cái mực của đó và cái mực và cái 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 cái, cái, cái số nước đó là sử dụng cho cả hai khay nha chứ không phải là chỉ một khay cho nên là khi mà mình kêu trẻ là đổ nước vào trong cái khay uh, màu xanh đó thì mình vẫn cần phải nhắc trẻ là con sẽ đổ như thế nào đó để mực ướt nó thấp hơn cái mặt đất Yes. Yes. So we see here, uh, water is surrounded by land. 
This mm. is lake. Here, yeah. the land is surrounded by water. This is called island. Mm. We start offering the name lesson, and now I have offered the first period. Okay. À, sau khi mà trẻ trẻ đổ nước qua hết hai cái khay, thì mình sẽ nói với trẻ con thấy ở con thấy cái này á là nước được bao quanh bởi toàn bộ đất, à, bởi bởi đất thì mình gọi cái này là hồ. Còn ở đây là đất được bao quanh bởi nước thì mình gọi nó là đảo. Yes. yes. Then we go to the second period. And we will give interesting commands. And in the third period, we'll ask the child, "What is this? And what is the other pointing to the pond, lake, and to the island?" We'll ask, "What is this called?" And again, we'll point to the island. What is this called? The child must say it is lake and island. And then he can pour the water into the bucket. And mm. Again, repeat the activity if he wants to by fetching more water and pouring it and giving the names to himself. That is the way we will be offering this presentation. But I'm curious about the second phrase, second period. Yeah, yeah. So can, you can say, "Can you touch pond? Can you uh, show me where the island is?" Can you point to uh, uh, sorry, not pond? Can you point to lake to your friend? So you can do all this kind of uh, uh, commands. You can offer like touch and point, right? It's not on other different action, right? It just point this and point that. Yes. Yes. Okay. <laughs> um. Rồi. Thầy sau khi mà đổ nước vào hai cái khay rồi. Và mình sẽ giới thiệu tên của nó, mình mình sẽ nói là vùng nước mà được bao quanh bởi đất thì nó gọi là hồ. Mà vùng đất mà được bao quanh bởi nước thì nó gọi là đảo. Đó là xong cái giai đoạn 1 của bài học gọi tên. Sau đó đến giai đoạn thứ hai thì mình sẽ hỏi trẻ là đâu là đảo, đâu là đâu là hồ. Nói chung là mình cho trẻ một vài cái, một vài cái yêu cầu để trẻ làm, để mà... Um, củng cố lại cái khái niệm đó và cuối cùng ở giai đoạn thứ ba mình sẽ chỉ vào và mình hỏi đây là gì thì trẻ sẽ trả lời là đảo đây là gì thì trẻ sẽ trả lời là hồ thì uh, nếu như mà sau đó khi mà kết thúc cái bài trình bày thì trẻ sẽ đổ cái phần nước ở cả hai cái khay này vô trong cái xô và nếu như mà mình muốn tiếp tục cái uh, hoạt động này thì mình lại lại đi lấy cái ca và hứng nước và đem tới để mà đổ vào trong hai cái khay và tiếp tục. Yep. Yes. So the child can repeat this and we can have some extensions as well but that we'll speak in the next session because I guess my time is up. Yeah. Uh, yeah. Rồi thì um, trẻ có thể tiếp tục làm cái hoạt động này. Mình sẽ có cái phần mở rộng nữa nhưng mà chúng ta sẽ nói cái phần mở rộng trong bài sau nha. Tại vì thời gian của cô đã hết rồi ạ.